uppgift 8, Game Maker Maze Vi börjar med att gå in på uppgiftsdokumentet här och så klickar vi på bildmaterialslänken för att ladda ner bilderna som vi behöver till uppgiften. Så bara klicka på bilderna och så på pilen här nere för att ladda ner dem. Sen så kan vi öppna ett, ett nytt, göra ett nytt projekt i Game Maker och döpa det till Maze Game. Create. Och det första vi gör är att lägga till alla sprites som vi har laddat ner. Så vi högerklickar på sprites, ger en ny sprite. Och så börjar vi ladda in dem. Ska vi se. Så kan vi börja med player där. Tryck på OK. Och döper den till SPR player. Sprite player. OK. Och så kör vi nästa. Och döper den till SPR Target. Ja, nästa. Döper den till SPR Diamond. Okej. Okay. Så laddar vi in nästa. Då tar vi den här spindeln som går till vänster och så döper du den till SPR Monster Left. Trycker på OK. Och nästa döper vi till SPR Monster Right. Och väljer den som går till höger. Så där. Sen så har vi nästa. Och det blir då stenbumlingen som ska agera som en dörr. Så då döper vi den till SPR Door. Okej. Okay. Så tar vi nästa. Och så döper vi den till SPR Wall. Och laddar in väggobjektet. Eller sprite. Så. Och så har vi en till som vi kan döpa till SPR Heart. Och ladda in hjärtat. Så nu ska vi ha åtta stycken sprites här. Och då ska vi ladda in eh, skapa objekten som tillhör dem. Så vi skapar först OBJ player. Och väljer den spriten. Okej. Okay. Och nästa blir OBJ Target. Okej. Okay. Sen så skapar vi OBJ Diamond. Sen skapar vi OBJ Monster. Och laddar in Sprite Monster Left där. Okej. Okay. Sen så skapar vi OBJ Door. Laddar in dörr spriten. Och här kryssar vi solid. Eftersom att man inte ska kunna gå igenom dörren. Eh, för, alltså förrän man har låst upp den. Tryck på OK. Och så nytt objekt. Och det får heta object wall. Och så väljer vi wall spriten. Och den ska också vara solid. så där Sen ska vi skapa två stycken rum. Så create room. Och det första rummet kan vi döpa till level 1. På settings här. På speed så väljer vi 60. Och så ska vi lägga in lite väggar. Så att det ser ut som någon sorts labyrint. Vi börjar med att lägga in väggar runt hela rummet. Så man inte kan gå ut ur det. Så där. Och sen kan vi lägga in. Lite, lite labyrintväggar. Eh, någonting sånt där. Eh, och så lägger vi in spelarobjektet också. Eh, någonstans i rummet. Så. Sen skapar vi ett nytt rum. Och det kan vi gå in på settings och döpa till 
level 2. Och på speed så skriver vi in 60. Och samma sak här så placerar vi ut väggar först. Sådär. Och så placerar vi ut spelaren. Okej. Okay. Så det första vi ska göra nu är att göra så att spelaren kan röra på sig. Så vi dubbelklickar på Object Player. Och så lägger vi till ett nytt event här. Så lägger vi till Keyboard Left. Och i Keyboard Left så går vi först in på Control Fliken. Och drar in check grid. Eftersom att vårt spel ska vara uppbyggt på ett rutnät så eh, ska man bara kunna röra, röra sig om man är på en av de här rutorna. Och på här skriver vi 32 och 32, vilket betyder att rutorna kommer vara 32 gånger 32 pixlar stora. Okej. Okay. Och sen går vi in på move fliken och drar in move fixed längst upp till vänster. Och så väljer vi att den ska gå till vänster med en hastighet på 4. Trycker på OK. Sen kan vi högerklicka på det här eh, keyboard left eventet och trycka duplicate. Så kommer vi kunna få samma, eh, få ett likadant event fast right den här gången. Och då behöver vi bara dubbelklicka här på start moving in a direction. Och byta till så att den rör sig åt höger istället. Så vi fyller i högerpilen och tar bort vänsterpilen där. Om vi klickar på den. Trycker på OK. Och så gör vi likadant. Vi duplicatar för keyboard up. Dubbelklickar på den. Och väljer upp, uppåt pilen. Duplicate igen. Och neråt pilen. Så då klickar vi där. Och väljer att den ska röra sig neråt. Okej. Okay. Och om vi testar spelet nu. Så kommer man kunna röra sig fram och tillbaka. Man kommer åka igenom alla väggar. Som vi ser. Så nästa grej att fixa. Blir att... Eh, Lägga till kollision med väggen. Så vi öppnar Object Player igen. Och lägger till ett Collision Event. Med Object Wall. Där. Och i Object Wall. Så ska vi först göra så att spelaren stannar när man kolliderar med väggen. Så vi drar in en Move Fix igen. Väljer mitten för ingen, eh, ingen riktning. Och Speed 0. Okej, okay. sen går vi in eh, fortfarande på Move så har vi Align to Grid i mitten ungefär. Vi drar in den och så skriver vi in 32 gånger 32 för att spelaren ska hoppa tillbaka till gridet när han kolliderar med en vägg. Eh, Okej, okay. och sen ska vi lägga till ytterligare ett event eh, som är Keyboard och No key, alltså man inte trycker in någon knapp. Och då går vi alltså in först på kontrollfliken och drar in check grid. Och så kör vi 32 gånger 32. Och sen går vi in på movefliken och drar in move fixed längst upp till vänster. Eh, och trycker mitten eh, pilen eller knappen med speed 0 så att spelaren stannar. Så trycker vi OK. Och nu om vi testar spelet. Så kan man röra sig omkring. Men man kan inte gå igenom väggar. Utan spelaren stannar. Nästa del blir att göra så att man kan ta sig till nästa rum. Och det kommer man göra genom att kollidera med Object Target. Som är den här hamburgaren. Så vi börjar med att placera ut en sån, oj, ska säga, en sån hamburgare i eh, vardera rum. Placera ut den där. Och en i rum två. Eh, 
så där. Sen öppnar vi Object Player och gör ett collision event med Object Target. Och så går vi in på main 1 fliken. Och längst ner till höger har vi check next. Vi drar in den. Så if next room exists, om nästa rum finns, om det finns ett till rum, så ska vi gå till det. Och då drar vi in next room. Så där. Sen ska vi lägga in monstren, alltså spindlarna. Så vi öppnar rum 1 igen. Och lägger in, eh, kan lägga in ett par spindlar så här. Så. Och så öppnar vi Object Monster. Och börjar med att lägga till ett Create Event. Och i det här eventet så ska vi dra in en Main 1-fliken. Så drar vi in Change Sprite. Och här ska vi bara byta hastigheten. På spriten så att den inte rör sig så snabbt. Så vi väljer monst äh, sprite monster left. Äh, och så på speed istället för 1 så skriver vi 0.2 äh, lagom. Okej. Okay. Och sen ska vi även göra så att den börjar röra sig åt vänster. Så vi drar in under move fliken. Längst upp till vänster är move fixed som vanligt. Och så trycker vi vänster pilen med en speed på 4. Okej. Okay. Och sen lägger vi till ett collision event med object wall. Så när spelar eller när spindeln krockar med väggen så ska den byta riktning och byta eh, så att den så att spriten rör sig åt höger istället. Eh, så under move fliken så lägger vi in reverse horizontal först. Vilket gör att den kommer byta riktning som den går åt. Eh, Sen går vi in under control och lägger in test variable. Och på variable skriver vi h speed, vilket står för horizontal speed. Value kan stå som 0 och operation väljer vi greater than. Så om horizontal speed är större än 0, det vill säga att den rör sig åt höger, då ska eh, spriten ska byta så att den pekar åt höger. Och då går vi in på main 1 fliken igen och väljer change sprite. På sprite så väljer vi sprite monster right med en speed på 0.2. Okej. Okay. Sen går vi in på control och drar in else rutan. Det vill säga om den inte rör sig åt höger då, ska den, då är det till vänster den ska byta. Så då går vi in på main 1 igen och change sprite. Och så väljer vi Sprite Monster Left med en hastighet på 0.2. Okej. Okay. Om vi tittar på hur det här ser ut. Så ser vi att spindeln rör sig fram och tillbaka och byter håll när den krockar åt väggarna. Men det händer ingenting när man går mot spindeln än så länge. Så vi öppnar Object Player. Och lägger till ett collision event med object monster. Och så på move fliken under jump där så har vi jump to start. Trycker vi OK. Då hoppar spelaren tillbaka till där den var från början. Eh, nu ska vi lägga in så att det, de här dörrarna blockerar eh, målet man ska ta sig till. Så vi går in i vår bana. Och så går vi in på objects. Och väljer object door. Och lägger in en dörr framför den här hamburgaren. Vilket gör att man inte kommer kunna ta den. Eh, det vi ska göra först. Sen är att öppna object door. Och under parent. Eh, lite längre ner här. Parent. Så väljer vi object wall. Vilket gör att den kommer få samma egenskaper som väggobjektet. Den kommer agera likadant. Eh, det vill säga att man kommer krocka i den och spindlar kan krocka i dörrarna och sådär. Eh, så. Och eh, de här dörrarna ska då tas, eh, tas bort när alla diamanter som ska finnas på banan att plocka. När de är borta så tas dörrarna bort. Så vi går in på banan igen och placerar ut några eh, object diamond. Bara placerar ut dem lite var som helst. Sådär. 
Och sen kan vi gå in på Object Diamond. Och lägga till ett Collision Event med spelaren. Så när spelaren krockar med de här diamanterna. Så ska de tas bort. Och då går vi in på Main 1 fliken. Och drar in Destroy Instance. Så. Okej. Okay. Och sen för att dörren ska tas bort när alla diamanter är plockade. Så öppnar vi Object Door. Och så lägger vi till ett Step Event. Eller Step längst upp i den där lilla listan som kommer upp. Så. Step. Och så går vi in på Control. Och så har vi Test Instance Count. Så den drar vi in. Och på Object så väljer vi Object Diamond. Och resten kan vi låta stå som det är. 0 och equal to. Det vill säga att om det finns 0 diamanter på banan. Det vill säga att man har tagit alla. Då ska stenen förstöras. Och det har vi på main 1 fliken. Destroy instance. Så där. Okej. Okay. Så kan vi trycka på OK igen. Och om vi testar nu. Så ser vi att när vi går på diamanterna så försvinner de. Och när alla diamanter är tagna så försvinner stenen. Så kan man komma till nästa bana. Nu ska vi lägga till så att spelaren har liv. Och då ska vi lägga till ett till objekt. Och det objektet heter Object Score. Eftersom det ska vara liv och score objekt. Vi börjar med att lägga till ett create event här. Och så går vi in på score. Och väljer set lives. 3 väljer vi där. Man ska ha tre liv. Och så har vi även set score längst upp till vänster. Och den kan stå som 0. Sen ska vi lägga till ett draw event. Så går vi in på draw. Och draw igen. Och här börjar vi med att lägga in draw lives eh, i mitten ungefär. På scorefliken. Eh, X kan stå som 0, Y kan stå som 0. Eh, nej förlåt, vi ska inte lägga in den. Vi ska lägga in draw life images ska vi lägga in. Där. Eh, X 0, Y 0 och på image så väljer vi sprite heart som vi har lagt in. Så trycker vi OK. Och sen ska vi även rita upp scoren. Och det har vi längst upp till höger. Draw score. Och här kan vi skriva X32 och Y32. Och caption kan stå så där. Tryck på OK. Och eh, till vänster här på objektet där det står depth. Så skriver vi minus 1. Vilket kommer göra så att det här objektet alltid är framför alla andra objekt. Så att det är aldrig... Liksom hamna bakom någonting så det inte syns. Så tryck på. Och så ska det även persistent rutan ska vara intryckt. Så att det, det tas inte bort när man kommer till ett nytt rum. För object score vill vi ha med oss hela tiden. Så trycker vi OK. Och så lägger vi in det i level 1 här. Och det lägger vi bara in i level 1 just. Eftersom att det är persistent. Så, eh, om vi testar spelet nu så ser vi att man ser sitt liv och score där uppe. Men den påverkas inte av någonting just nu. Det ska vi fixa. Så vi stänger ner där. Och så går vi in på Object Player. Och går in på kollisionen här med Object Monster. Eh, så varje gång man träffar ett sånt här monster så ska man förlora ett liv. Så vi går in på scorefliken. Och i mitten ungefär har vi set lives där. Och på new lives så skriver vi minus 1. Och så kryssar vi relativ eftersom att den ska ta bort 1. Alltså relativt från livet man hade från början. Så trycker vi OK. OK igen. Och sen på object diamond. Med kollektionen med spelaren här. Så lägger vi in. På scorefliken, under scorefliken, så har vi set score. Så drar vi in det längst upp här. 
new score väljer vi 1 och den ska vara relative så att den lägger till 1. Tryck på OK. Och sist men inte minst ska vi göra så att spelaren dör så att spelet startas om när man förlorar alla tre liv. Så vi öppnar object player och lägger till ett step event. Det kommer alltså step eventet körs varje frame i spelet. step och så där. Och så lägger vi in på scorefliken så har vi test lives. Så dra in den. Så so value 0 equal to är okej. Okay. Så so if lives are equal to 0. Eh, och sen går vi in på main 2 fliken. Och där har vi restart game. Så so eh, om man har 0 liv kvar så kommer man starta om spelet. Och här kan man ju istället för restart game kan man ju så att den går till ett annat rum till exempel. Sådär. Så so om vi testar spelet nu. Så har vi då det här score som ökas när man plockar diamanter, dörren tas bort, där dog vi en gång, förlorade ett liv. Man kan, om vi dör tre gånger så kommer spelet startas om och scoren resettas. Eh, och så kan vi gå till nästa rum. Och här kan vi då lägga in fler fiender och diamanter. Och så det var det.